আজকে আমরা বাফার দ্রবণ নিয়ে একটু আলোচনা করব তো বাফার দ্রবণের মেইন আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা কিছু সংজ্ঞা এবং এই বাফার দ্রবণের শ্রেণীবিভাগ বা কিভাবে বাফার দ্রবণ তৈরি করে সেই বিষয়ে আলোচনা করব সো এই লেকচারগুলো একটু বড় হবে আচ্ছা আমরা মেইন আলোচনায় আসি দেখেন প্রথম হচ্ছে বাফার দ্রবণ তো এই বাফার দ্রবণ তাহলে বাফার দ্রবণটা আসলে কি ঠিক আছে তো সংজ্ঞা হচ্ছে কি বাফার দ্রবণের সংজ্ঞা হচ্ছে যে দ্রবণে সামান্য অ্যাসিড বা খার যদি আমরা যোগ করি তাহলে সেই দ্রবণের পিএইচ পরিবর্তন হবে না এই ধরনের দ্রবণকে আমরা বলছি বাফার দ্রবণ তাহলে বাফার দ্রবণের মেইন কথা হচ্ছে যে এটার পিএইচ চেঞ্জ হবে না বা স্থির থাকবে তাই না কখন স্থির থাকবে যদি আমরা সামান্য পরিমাণ অ্যাসিড অথবা সামান্য পরিমাণ খার যোগ করি ঠিক আছে সেটা তীব্র অ্যাসিড বা তীব্র খার যদি সামান্য পরিমাণে আমরা যোগ করি কোনো একটা দ্রবণের মধ্যে তাহলে সেই দ্রবণ যদি তার পিএইচ চেঞ্জ না হয় তাহলে সেই ধরনের দ্রবণকে বলছি আমরা বাফার দ্রবণ আচ্ছা তাহলে বাফার দ্রবণের কোশ্চেনটা আসলে কেন আসছে বাফার দ্রবণ কেন তৈরি করব তাই না তো দেখেন যে আমরা যে কোনো একটা দ্রবণ যদি আমরা রাখি তাহলে টাইম চেঞ্জের সাথে সাথে দেখা যায় যে এটার পিএইচ আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কিভাবে চেঞ্জ হয় মনে করেন আমরা নর্মাল পানি রাখলাম মনে করেন এটা আমাদের যেটা পানি আছে বিশুদ্ধ পানি ঠিক আছে তো আমরা জানি এটার পিএইচ হচ্ছে যে সেভেন তাই না এটার পিএইচ হচ্ছে প্রায় সেভেন বা একদম বিশুদ্ধ যেটা সেটা হচ্ছে একদম সেভেন ঠিক আছে কিন্তু দেখা যায় সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে যে বাতাসের যে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে বাতাসের মধ্যে কি আছে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে এই কার্বন ডাই অক্সাইড পানির সাথে বিক্রিয়া করে কি হয় এস টু ও প্লাস সিও টু এই কার্বন ডাই অক্সাইড বিক্রিয়া করে কি তৈরি হয় এইচ টু সিও থ্রি এই যে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি হয় তাই না তাহলে এই কার্বনিক অ্যাসিড বিজিত হয়ে এই পানির মধ্যে তখন কি হয়েছে আমাদের এইচ প্লাসের যেই ঘনমাত্রাটা বা এইচ প্লাসের পরিমাণটা বৃদ্ধি হয় যার কারণে দেখা যায় যে আস্তে আস্তে পানির পেস্টটা কি হয়ে যায় চেঞ্জ হয়ে যায় বা অথবা যে পাত্রে আছে সেই পাত্রের সাথে বিক্রিয়া করেও দেখা যায় যে আমাদের পানির বা যে কোনো দ্রবণেরই পিএইচটা চেঞ্জ হয়ে যায় তো এই কিন্তু আমাদের কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো যেখানে আমাদের দ্রবণের পিএইচটা কনস্ট্যান্ট রাখা সবসময় প্রয়োজন হয় ঠিক আছে তো সেই সব ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা এই বাফার দ্রবণ ইউজ করব আমরা সেক্ষেত্রে ডাইরেক্ট পানি বা সেই নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট পিএইচের দ্রবণ ব্যবহার করব তাই না তখন আমরা কি করব আমরা একটা বাফার দ্রবণ তৈরি করে নিব যে নির্দিষ্ট পিএইসের একটা বাফার দ্রবণ তৈরি করে নিব ঠিক আছে তাহলে দেখেন যে যে বাফার দ্রবণের মনে করেন আমাদের কখনো আমাদের এটা দরকার হচ্ছে যে একটা দ্রবণ দরকার পড়বে যে দ্রবণের পিএইচ সবসময় আমাদের রাখতে হবে মনে করেন ফোর ফোর রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা কি করব এমন একটা বাফার দ্রবণ তৈরি করব যেটার পিএইচ যেন ফোর হয় ঠিক আছে তো এটা আমরা পরে আস্তে আস্তে দেখব যে কিভাবে এই কাজগুলো করা যায় বা কোন কতটুক ঘনমাত্রার সাথে কতটুক ঘনমাত্র মিশালে বা কোন দ্রবণের সাথে কোন দ্রবণ মিশালে এরকম একটা নির্দিষ্ট পিএইচ এর বাফা দ্রবণ পাওয়া যাবে সেটা আমরা পরে দেখব আস্তে আস্তে ঠিক আছে বাট এখন হচ্ছে যে আমরা সংজ্ঞা এবং ইনিশিয়াল কিছু কথাবার্তা দেখব আচ্ছা তাহলে সংজ্ঞা ক্লিয়ার হলো যে কি বলছে যে বাফা দ্রবণ কাকে বলে বাফা দ্রবণ হচ্ছে যে এমন একটা দ্রবণ যে দ্রবণে যদি আমরা সামান্য পরিমাণ তীব্র অ্যাসিড বা তীব্র খার যদি যোগ করি তাহলে সেটা এই পিএইচ এর কোনো পরিবর্তন হবে না আর পরিবর্তন হলেও খুব সামান্য পরিমাণ পরিবর্তন হবে ঠিক আছে তো সেই ধরনের দ্রবণকে বলছি আমরা বাফার দ্রবণ ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে আমাদের এখানে যদি আমরা তীব্র অ্যাসিড বা তীব্র খার যদি বেশি পরিমাণ যোগ করি তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু বাফার দ্রবণটা আর বাফার দ্রবণ থাকবে না তখন কিন্তু সেটা নর্মাল দ্রবণে পরিণত হয়ে যাবে ঠিক আছে সো আমাদের কথা হচ্ছে এখানে আমরা অল্প পরিমাণ অ্যাসিড বা খার যোগ করতে পারি খুব বেশি পরিমাণ এনে দিলে তখন কিন্তু আবার সেই দ্রবণের বাফার ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো তখন আর সেটা আর বাফার দ্রবণ থাকবে না ঠিক আছে তো আমাদের এখানে কন্ডিশন হচ্ছে যে আমরা কি করব অল্প পরিমাণ অ্যাসিড বা খার আমরা এখানে যোগ করতে পারবো যোগ করলে আমাদের এটার পিএইচটা কি থাকবে স্থির থাকবে কিন্তু বেশি পরিমাণ যোগ করে দিল তখন কিন্তু আবার পিএইচটা চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এরপরে বাফার ক্রিয়া বাফার ক্রিয়াটা কাকে বলছি আমরা বাফার ক্রিয়া আছে যদি বাফার দ্রবণের মধ্যে যদি আমরা সামান্য অ্যাসিড বা খার হ্যাঁ তীব্র সামান্য তীব্র অ্যাসিড বা তীব্র খার যদি আমরা যোগ করি তাহলে এই দ্রবণটার পিএইচ পরিবর্তনে যে বাধা প্রাপ্ত হয় হ্যাঁ 
আচ্ছা এটা যে পরিবর্তন করতে দিবে না তাই না এটা আমরা দেখলাম যে পিএইচ টা কি থাকবে স্থির থাকবে তাহলে যেই ক্রিয়ার কারণে এই পিএইচ পরিবর্তনে বাধাগ্রস্ত হয় কারণ আমরা জানি যে একটা দ্রবণের মনে করেন যে যদি এটার ভিতরে আমরা অ্যাসিড বা ক্ষার হ্যাঁ অ্যাসিড বা আমরা ক্ষার যদি এখানে অ্যাড করি তাহলে কি হবে এটার পিএইচ টা পরিবর্তন হয়ে যাবে তাই না এইটা স্বাভাবিক কিন্তু যেই ক্রিয়ার কারণে আমাদের এই যে অ্যাসিড বা ক্ষার যোগ করার পরেও যে আমাদের পিএইচ পরিবর্তন হতে দিচ্ছে না সেই ক্রিয়াটাকে বলছে হচ্ছে আমরা বাফার ক্রিয়া ঠিক আছে তাহলে বাফার ক্রিয়া কি বাফার ক্রিয়া হচ্ছে যে বাফার দ্রবণের মধ্যে সামান্য তীব্র অ্যাসিড বা তীব্র ক্ষার যোগ করার ফলে যে পিএইচ এর যে পরিবর্তন হইতে না দেওয়ার যে ক্রিয়া ঠিক আছে বা পিএইচ যে পরিবর্তন হচ্ছে না হ্যাঁ এটা যেই ক্রিয়ার কারণে পিএইচ টা পরিবর্তন হচ্ছে না সেই ক্রিয়াকেই বলছে আমরা বাফার ক্রিয়া ঠিক আছে পিএইচ পরিবর্তনে যে বাধা দেওয়ার যে ক্রিয়াটা এটাকে আমরা বলছি বাফার ক্রিয়া ঠিক আছে আর বাফার ক্ষমতা এপারেশন বাফার ক্ষমতা বাফার ক্ষমতা কি যদি কোন একটা দ্রবণের এটা মনে করেন একটা বাফার দ্রবণ ঠিক আছে এটার মধ্যে একটা বাফার দ্রবণ আছে এর পিএইচ মনে করেন পিএইচ মনে করেন হচ্ছে যে চার ঠিক আছে তাহলে এই বাফার ক্ষমতা কাকে বলছে যে কোন একটা বাফার দ্রবণের পিএইচ যদি আমরা একক পরিমাণ বৃদ্ধি করতে চাই একক পরিমাণ বৃদ্ধি করা মানে এই চার থেকে আমরা পিএইচ কত করব আমরা যাতে পিএইচ যাতে কি হয় পাঁচ হয় ঠিক আছে তাহলে পিএইচ চার থেকে পিএইচ কি করবো পাঁচ করবো একক পরিমাণ বৃদ্ধি করবো ঠিক আছে এইটার জন্য যেই পরিমাণ খার যোগ করতে হবে তীব্র খার যেই পরিমাণ তীব্র খার এই কথাটা ইম্পর্টেন্ট তীব্র খার তাহলে আমরা কি বললাম যে কোনো একটা বাফার দ্রবণে পিএইচ আমরা যদি একক পরিমাণ বৃদ্ধি করতে চাই তাহলে সেখানে যেই পরিমাণ তীব্র খার অ্যাড করতে হবে বা তীব্র খার যোগ করতে হবে সেই সেই পরিমাণ এই সেই পরিমাণ তীব্র খারটাকে বলছি আমরা এটার হচ্ছে বাফার ক্ষমতা ঠিক আছে বা যেই আয়তনের এই তীব্র খারটা অবশ্যই একটা নির্দিষ্ট আয়তনে ঠিক আছে এটা ক্যালকুলেশন করবো আমরা আয়তনে তাহলে যে পরিমাণ আমাদের যোগ করতে হবে তীব্র খার সেই আয়তনটাকে বলছি আমরা বাফার ক্ষমতা ঠিক আছে মনে করেন যে এইটা হচ্ছে যে আমাদের একটা বাফা দ্রবণ আছে এই দ্রবণের পিএস চার এখান থেকে চার থেকে পাঁচ করতে আমাদের মনে করেন এখানে দশ লিটার দশ লিটার কি করতে হচ্ছে দশ লিটার আমাদের তীব্র খার তীব্র খার বা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ধরেন এখানে তীব্র খার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা আমাদের পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড যে কোনো একটা যোগ করতে হচ্ছে ঠিক আছে যোগ করলে দেখা যাচ্ছে এটা পিএস চার থেকে কত হয়ে গেছে পাঁচ হয়ে গেছে তাহলে এই যে বাফার ক্ষমতা হবে তখন আমাদের টেন ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে দেখেন এরপরে এটাকে সঙ্গে আর একভাবে দেওয়া যায় যে আমরা এখানে শুধু যে বাড়াতে পারি তা না তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারি কমাতেও পারি তাই না তাহলে পিএইচ হচ্ছে যে আমরা বলতে পারি যে বৃদ্ধি না বলে আমরা বলতে পারি যে পিএইচ কমাতে হবে ঠিক আছে তাহলে যদি পিএইচ কমাতে চাই তখন সেক্ষেত্রে আমরা তীব্র খার অ্যাড করতে পারবো না তখন তীব্র অ্যাসিড যোগ করতে হবে ঠিক আছে তীব্র অ্যাসিড যোগ করতে হবে তাই না তাহলে আমরা কিভাবে বলতে পারি যে কোনো একটা বাফার দ্রবণের পিএইচ যদি আমরা একক পরিমাণ কমাতে চাই ঠিক আছে বা একক পরিমাণ কমাতে চাইলে যে পরিমাণ তীব্র অ্যাসিড আমাদের এখানে যোগ করতে হবে সেটাকে বলছি আমরা ওই বাফার দ্রবণে বাফার ক্ষমতা ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে এই বাফার ক্ষমতা সমান সমান এই জিনিসটা লিখতে পারি যে বাফার ক্ষমতা সমান সমান পিএইস এর পরিবর্তন নিচে যেহেতু একক পরিমাণ পিএইস এর পরিবর্তন করতে হবে तीव्र एसिड बा खारे एसिड बा खार लगता से नीचे कतटूक पीएस परिवर्तन हो मृदु एसिड तो चीन सबाशन थी चेना जाए मृदु एसिड और मृदु खार तीव्र एसिड तीव्र खार ठीक है তো এখন দেখেন একটা মৃদু খার হচ্ছে যে মৃদু অ্যাসিড হচ্ছে যেমন সিএইচ থ্রি সি ডাবল এক্স অ্যাসিডিক অ্যাসিড একটা মৃদু খার তাই না আর মৃদু মৃদু অ্যাসিড সরি মৃদু অ্যাসিড মৃদু অ্যাসিড কেন বলতেছি কারণ এইটা যখন বিয়োজিত হবে তখন অল্প পরিমাণে বিয়োজিত হবে 
सीएस थ्री सी डबलो माइनस प्लस एस प्लस है ना तो वो एक एक तरह शाम में बसते हैं चौलाज बैठे नहीं तो इस चीज़ समय पड़े तो मैंने पूरा पूरी किंतु एसिड टाइप किंतु बीएस जी तो हो जाएगा है ना किसी पूरी मन बीएस जी तो हो बे और किसी किंतु एसिड आगे रहते हैं जब तो ले जेड होने एसिड को ये बीओ जी तो है और को पूरी मन शेड होने एसिड के हमें � सोडियम तीव्र खार जो कर लवन एक लवन पा जाए लवन हम एकांत थे के सी स्टेन सी डबल और एकांत छोड़ दिया तो लेकिन एक टू बस माइनस और एक टू प्लस एक टू प्लस एक टू माइनस तो एक टू प्लस एक टू माइनस से शब्द जोड़ दिया तो है ना सी स्टेन सी डबल ओ एन ए प्लस एस टू है ना एस टू ए ओ एस और ए एस प्लस मिल जाता है समझे एस टू हो जाता ह� मृदु एसिड टा मदद चिलो ये मृदु एसिड के साथे एक तीव्र ब्रो खारे भी किया है जेल लवण टा हो ठीक है एक तीव्र ब्रो खारे साथे वो जी मृदु एसिड टा चिलो इधर भी किया है जेल लवण टा पाव गया था हमारे ये लवण एवं ये एसिड मिले हमरा की तोड़ी को तबरे एक टा बाफा तुरंत तोड़ी को तबरे थामे की C डबलो N A ठीक है सर ये दो टा मिलाये हमने की बोलते हैं वर्ग एक टा बाफा द्रवण तोड़ी बोलते हैं वर्ग ये बोलते हैं जब मिली तो एसिड ओ तार लवण ठीक है सर इन दे लवण टा होए थोड़ा बे एक टा तीव्र खारिश शादे बिकती है ये जब मिली तो एसिड शादे एक टा तीव्र खार बिकती है कोरेज ताले मेरी दो खार होते हैं हमने कि लिखते बड़ी मेरी दो खार इस शब्द एक तो उधर हम हमने लिखते बड़ी जब उन एमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना एमोनियम हाइड्रोक्साइड तो ये एक इन दो हमारे मेरी दो खार ठीक है सर तो ये एक आ मेरी दो खार क्या नो कारण नहीं था होते हैं जो पूरों पूरी बीज तो है ना किसू पुनी म OS माइनस तो है पूरा पूरी बीओजी तो है ना तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड एक होता है मेरी दो खार ठीक है सर आंसर तो ये मेरी दो खार एवं तल लॉगन लॉगन टाशुल ताले की हो बे जो एमोनियम हाइड्रोक्साइड आसे ये तल जो है तो मेरी दो खार तो ये टा शायद नीत हो बे एक तीप प्रोएसी जब वो नाम रा तीप प्रोएसी � तो अरे खाने ये टा प्लस अरे टा माइनस ये टा प्लस ये टा माइनस तो है तो ये एमोनियम क्लोराइड हो गए लॉगन प्लस समुद्र हो जाएगा एस टू ओ तो ये जो एमोनियम क्लोराइड लॉग ठीक है ये लॉगन एवं ये जो खार ताले ये दो टा मिलाये हमने की बोलते बोले एक टा बाफा द्रुवन तोड़ी बोलते बोले ताले की क्लोराइड ताले ए जे खार एवं ए लॉगन मिले हमरा ये उत्तर बड़ी एक टा बाफा द्रोबन तोड़ी उत्तर बड़ी ठीक है सर अच्छा ये पर है उसे जब बोलते हैं बहु खारों की खारियों ऐसी रे दो टी मिस्र द्रोबन ठीक है सर बहु खारियों ऐसी बोलता शुल्क की बोलते हैं नहीं जेशों ऐसी बोलो एक खारों की � है बाब त्रिखारोकी एसिड इसे भी कास को तबर शेधरण में एसिड के अमर बोलते हैं बहु खारोकी एसिड जब हम आमदे एक तरह जो उधर हम दी मने करें जो एस टू सीओ थ्री एमोनी बाई कार्बोनिक एसिड ठीक है सर एस टू सीओ थ्री ठीक है सर इटा शायद जो दी अमरा जो दी इटा बीत गया दी सोडियम हाइड्रोक्साइड � तो CO3 इस जिस्टा है ठीक है सोडियम कार्बोनेट और पानी हो ठीक है और पानी 
सोडियम कार्बोनेट एन ए टू सीओ थ्री सोडियम हाइड्रक्साइड सोडियम भूलुलेशन कर मृदु खारे लवण ठीक है मृदु खान जमन मृदु मृदु लवन तैर लवन की लवन तैर मृदु एसिड और मृदु खारक लवन मृदु एसिड मृदु खारक मृदु एसिड एवं मृदु खारे समन्वय तैर एक लवन लवण द्रवण टाइम तक बाफा द्रवण हिसाब से क्रिया कर द्रवण तो ये नेक्स्ट क्लस आलोचना कर इनशाला